സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാവോ നിനക്ക് ഒരു തൊഴിലും ചെയ്യാതെ കുറച്ചുടായ്പ് പരിപാടികളൊക്കെ കാണിച്ച് നാല് കാശ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആ കാശ് വെച്ച് ദേ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക ശ്രീലക്ഷ്മി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം നടന്നില്ല അവളെ വെച്ച് അവളുടെ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സകല ഉടായ്പ് നടത്തിയെടുക്കില്ലേ എനിക്ക് ഡോക്ടറെ കൂട്ടി പെട്ടെന്ന് പോണം ഏ ഡോക്ടറോ അതെന്തിനാ മണിക്കുട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ വല്ല അറ്റായിക്കും വന്നോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണ്ട പ്രസിഡന്റ് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും വീഴില്ല ഇപ്പൊ വീണ് കിടക്കുന്നത് ശ്രീയേട്ടന്റെ അച്ഛമ്മയാ അമ്മായിക്ക് എന്ത് പറ്റി അറിയില്ല അംബിക ചിറ്റമായിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബോധം കിട്ട് താഴെ വീണു നിങ്ങൾ വഴി മാറ് നിന്റെ ഭാഗ്യസൂര്യൻ അങ്ങ് കിഴക്കുതിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ കിടന്ന കടപ്പിൽ ആ കിഴവി തട്ടിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ അവിടെ കല്യാണം പോലുള്ള മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കൂ ആ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കിളവിയെ കൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് സമ്മതം വാങ്ങിച്ചെടുത്ത പിന്നെ അച്ഛമ്മയുടെ അവസാന ആഗ്രഹം നടത്തി തരാതിരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റിന് പറ്റുവോ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വഴിക്ക് വരും മനസ്സിലായോ പുത്ര കുരുട്ടുകുത്തിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ ആളുള്ളു എന്നാ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിലേക്ക് പോകാം എടാ കിടപ്പിലായ ഒരു തള്ളയെ കാണാൻ വെറും കൈയോടെ പോകാൻ പാടില്ല മകനെ എന്നാ നമുക്ക് ഇത്തിരി പൂട് വാങ്ങിയാലോ കിളവി ഓൺ ദ വേ ആണ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റീത്തോ പൂവോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാം ഇപ്പൊ വാ ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിലേക്ക് അയ്യോ പൂവ് ശ്രീലക്ഷ്മിക്കച്ച മരണ സമയത്ത് മാല കെട്ടാൻ നോക്കുന്ന നിന്നെയൊക്കെ മണ്ണുണ്ണി നീ പോകുന്നതേ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു തള്ളയെ കാണാന ശോകമാണ് സീൻ ഇങ്ങനെ പ്രേമം കാണിച്ച് കുളവാക്കല്ലേ ശോകം വേണ്ടെടുത്ത് ശോകം ശൃംഗാരം വേണ്ടെടുത്ത് ശൃംഗാരം 
പഴശ്ശിയുടെ യുദ്ധങ്ങൾ മാത്രമല്ല തന്ത്രങ്ങളും ഇനി കമ്പനി കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ മിസ്റ്റർ സോമരാജൻ പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്തതാ സാരമാക്കാനില്ല അല്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മാത്രം കാരണം ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല ഡോക്ടർ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല ഡോക്ടർ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇഞ്ചക്ഷന്റെ സെഡേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഉണർന്നോളൂ ഞാൻ കുറിച്ച് മരുന്നെല്ലാം കൃത്യമായി കൊടുക്കണം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ചെക്കപ്പ് നടത്തി കളയാം ഓക്കെ ഭഗവാനെ ഇനി ഞാനെങ്ങാനും അത് ചോദിച്ചതാണ് കാരണം എന്ന് വരൂ ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചെയ്തോണം ഡോക്ടറെ എന്റെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറ്റി എന്ത് പറ്റാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമ്മായിയുടെ കിടപ്പ് കണ്ടൂടാ മണിക്കുട്ടി ഡോക്ടർ വിളിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വല്ല പനിയോ ജലദോഷമായിരിക്കും ഞാൻ കരുതി അതെ ഇതിപ്പോ വെട്ടിയിട്ട വാഴത്തിട്ട പോലെ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോ അമ്മായി ഒന്ന് എഴുന്നേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷന്റെ സെഡേഷനില്ല അച്ഛമ്മ എഴുന്നേറ്റോളും നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ശരിയാ പേരക്കുട്ടികളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അത് കാണാനുള്ള യോഗം അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഇല്ലാതെ വന്ന അതെ അതെ അമ്മായിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുന്തിരിയും ആപ്പിളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് തിന്നാനുള്ള ഭാഗ്യം പോലും അമ്മായിക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരിത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ എന്റെ ദൈവം സോമരാജ ഓവറാക്കണ്ട പപ്പിമ്മയ്ക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ചോരയ്ക്ക് സ്വന്തം ചോരയുടെ വില മനസ്സിലാവും ഇത് പിടിച്ച് അമ്മമ്മേ അമ്മമ്മേ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് മാറി നിശ്ചിത്തെ ഇത്തിരി കാറ്റും വെളിച്ചം കിട്ടിക്കോട്ടെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മാറാൻ പറയിച്ചിട്ട് കണ്ടോ അമ്മമ്മ കണ്ണു തുറന്നു അതാ ചോരയുടെ വില വേണ്ടപ്പെട്ടവർ തൊട്ടപ്പോ രക്തം രക്തത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ അമ്മമ്മ വേണ്ട അച്ഛൻ എഴുന്നേക്കണ്ട റെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല മോനെ എനിക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നേക്കണം വാ വാ അമ്മ എന്താ അമ്മമ്മയെ പറ്റിയ എല്ലാവരെയും പറ്റിച്ചിട്ട് അമ്മായി പൊക്കളഞ്ഞു എന്നാ ഞങ്ങൾ കരുതിയത് എന്റെ രണ്ടു പേരെ കുട്ടികളുടെയും കല്യാണം കഴിയാതെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പോവില്ല സോമരാജ ആഹാ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതാണ് സ്പിരിറ്റ് ഇനി എന്തായാലും അതങ്ങ് വേഗം നടത്താം അമ്മായി ഇവരെന്തൊക്കെയാ ശ്രീകുട്ടി ഈ പറയുന്നു രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം അല്ല മോഹനമാവ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം കാണണമെന്ന് അച്ഛമ്മ പറയുന്നത് ഓ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി എന്താ ശ്രീകാന്തെ ഒരു കുശു കുശിപ്പ് ഒന്നുമില്ല സോമരാജ എല്ലാം മംഗളമായിട്ട് നടക്കും എന്ന് പറയരുത് ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മാത്രം പോരല്ലോ അമ്മായി കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചൊന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഇത് അമ്മ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മാറി കൊടുക്കുന്നതാ നല്ലത് അതെ അച്ഛമ്മ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ ഓ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് വിശ്രമിക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലേ അമ്മായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പേരക്കുട്ടികൾക്കും എന്നും എന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും 
അങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്കം മട്ടില്ലല്ലാതെ കല്യാണത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചുകൂടെ അമ്മമ്മ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും എല്ലാവർക്കും പുറത്തേക്ക് നിൽക്കാം അമ്മമ്മയ്ക്ക് വേർക്കൊന്നും ഉണ്ടാവും ഞാൻ വീശി കൊടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം വേണ്ടെന്നേ ഫാൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി ഈ അവസരം നീ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കണം പാഴാക്കി കളയരുത് അറിയാച്ച അച്ഛനിടെ കയറി ഓവറാക്കാതിരുന്നാ മതി എന്നാ ഈ അവസരം അമ്മ ശരിക്കൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച എന്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാം നടക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അച്ഛമ്മ വഴി ഒരു കാര്യം ശ്രീകാന്തനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ച മാത്രം മതി എന്ത് കാര്യം ഓ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം ശ്രീലക്ഷ്മി എനിക്ക് കിട്ടിച്ചു തരാമെന്ന് അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ശ്രീകാന്ത് സത്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത എനിക്കുറപ്പാ ഒരിക്കലും ശ്രീകാന്ത് വാക്ക് മാറില്ല അതൊക്കെ നടക്കോ അമ്മ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മയ്ക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ വെറും വാക്ക് പറഞ്ഞതല്ല അമ്മ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ ഏ ഒന്നുമില്ലടാ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അമ്മ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ പണികൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം വഴി തെളിയുന്നുണ്ടച്ച മനസിലായില്ലേ പിന്നെ ഇനി ഞാൻ കൊടുത്തു നോക്കിയാലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ എക്സ്പേർട്ടാ ഇതാ ദൈവമേ ഇവക്ക് എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കാനും അറിയൂ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവുന്ന ലക്ഷണം ഉണ്ട് വേഗം കൊടുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് സോറി അമ്മമ്മ സോറി 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 എനിക്ക് വേണ്ട മോനെ മതിയെങ്കിൽ മതി ഇനി ഗുളിയ കഴിക്കാം
ശ്രീക്കുട്ടി ഇങ്ങ് വന്നേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇനി അച്ഛൻ വന്ന് കടത്തിക്കോളൂ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടു തവണ കിടത്താം പപ്പിയമ്മായിക്ക് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പോനെ പിന്നെ എന്തിനാ ശ്രീകൂട്ടം എത്ര ടെൻഷൻ ആവുന്നത് അതല്ല മോഹനമ്മാവ ഒരുപാട് നാൾ ശ്രമിച്ചിട്ട ലച്ചു കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചത് നല്ലൊരു ബന്ധം ഒത്തുവരികയും ചെയ്തു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് തന്നെ വീട്ടിലെ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് വയ്യാതായല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ അതൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും സംഭവിക്കുന്നതല്ലേ ശ്രീകൂട്ട ശരി തന്നെ പക്ഷെ അകാരണമായ ഒരു ഭയം എന്തോ കുഴപ്പം വരാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നല് മോനമാവനറിയാലോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞ അതനുസരിച്ച് നടക്കാറുള്ളൂ അഹിതമായിട്ടുള്ളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കൂട്ട ഇനി ശ്രീകുട്ടിയുടെ കല്യാണ കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ ചെറുക്കന്റെയും ശ്രീകുട്ടിയുടെയും ജാതകങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു ജോത്സിനെ കൊണ്ട് നോക്കിയ പോരെ മുമ്പൊരിക്കൽ ജോത്സിനെ കണ്ട കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതെന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു പോകുകയാ ഇപ്പോഴും ഇനി എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ കേട്ടാ അത് താങ്ങാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല മാവ നമ്മൾ മോശമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു വരുന്ന മിഥുനത്തോടെ ശ്രീകുട്ടിയുടെ നക്ഷത്ര രാശി മാറും അപ്പോ നല്ലതാണ് സംഭവിക്കുന്നെങ്കിലോ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പണിക്കരുണ്ട് അച്ചട്ടായ കാര്യങ്ങളെ പറയൂ ഞാൻ അയാളെ പോയി കാണാം എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് നല്ലതേ സംഭവിക്കൂ അങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇനി പപ്പിയമ്മായിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവത്തോ മറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ തടസ്സങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുമില്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി വീഴണതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങൾ നടക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ആങ്ങളയുടെ പേടി അസ്ഥാനത്തല്ല കല്യാണം നടക്കില്ലെന്നാണോ രണ്ട് ജാതകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം ഗണിച്ചു നോക്കുമ്പോ നടക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റണില്ല നടക്കാം പക്ഷേ പരിഹാരക്രിയകൾ ചിലത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതും ആ കുട്ടി തന്നെ ചെയ്യുകയും വേണം ചെയ്യിക്കാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യിക്കാം പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിഹാരക്രിയകളുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താന്ന് ചെയ്യണ കുട്ടി അറിയാൻ പാടില്ല നടക്കോ പരിഹാരക്രിയകൾ ചെയ്യണ ആള് അത് തനിക്ക് വേണ്ടിയാന്ന് അറിയരുത് എന്ന് സാരം അതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചോളാം ഇത് തടസ്സമില്ലാതെ നടന്നു കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി എന്നാൽ പരിഹാരക്രിയകളുടെ ചാർത്ത് ഞാൻ തന്നേക്കാം ഒരു കാര്യമുണ്ട് മണിക്കരെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് എൻ്റെ മരുവൻ അറിയാം അയാളെങ്ങനെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞതൊന്നും അയാളോട് പറയാൻ നിൽക്കരുത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും കേട്ടാൽ അയാൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാ ശരി പക്ഷേ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ട പരിഹാരക്രിയകളുടെ കാര്യത്തിലെ അമാന്തിക്കരുത് ഇല്ല അമാന്തിക്കത്തില്ല നീ 
നീ ഇത് എവിടെ പോയതാണ് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ എന്താ ഇത് മുല്ലപ്പൂ മുല്ലപ്പൂ അതെ ആദ്യം പാദസരം ഇനി മുല്ലപ്പൂ അവളെ നമുക്ക് ഒരു രാജ്ഞിയെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കണ്ടേ അച്ഛാ രാജ്ഞി രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഇത് വാങ്ങുമെന്ന് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ രാജാവേ അതിനാണ് അമ്മ മഹാറാണി ഐഡിയ ഒക്കെ നല്ലതാ പക്ഷെ നടക്കുവോ ഓ വാ തുറക്കുമ്പോഴേക്കും തടസ്സം തന്നെ എഴുന്നില്ലേ അച്ഛാ പതിയെ പതിയെ അവളുടെ മനസ്സിന്റെ ശ്രീകോവിലിൽ ഈ രഞ്ജിത്ത് കയറി പ്രതിഷ്ഠയിരിക്കും അതിലേക്കുള്ള വഴികളാ എനിക്കിതെല്ലാം പാദസരം വഴി കാലിലൂടെ പൂ ചൂടിച്ച് അവളുടെ തലയിലേക്ക് അഥവാ മനസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ കൊള്ളാം കൊള്ളാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മയെ വെക്കണം പുരുഷൻ പ്രേമിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ പ്രേമം കൊണ്ട് സ്ഥിരബുദ്ധി പോയ പുരുഷനോളം മരമണ്ടനായി ലോകത്ത് വേറെ ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മാതിരി ഐഡിയവായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോടാ മോനെ ഓ നല്ല റൊമാന്റിക് മൂഡിൽ വന്ന് കേറിയതായിരുന്നു അച്ഛൻ അത് നശിപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നല്ല റൊമാൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം പഞ്ചായത്ത് വരെ പോവാ ഞാൻ അമ്മാവൻ പണിക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ്ക്കോ ഞാൻ അവിടേക്ക് വന്നേക്കാം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടാ വരുന്നു മോനെ അത് നന്നായി എന്നിട്ട് പണിക്കർ എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇവനോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നേ എന്താ മാവ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ 